ஆதம் தமிழர்கள் அனைவருக்கும் பெரிய வணக்கம் ரொம்ப நேரமா அல்லது ரொம்ப நாளா நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்க மிக முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தனிமையா இருக்கிறது தனிமைப்படுத்திக்கிறது சோசியல் டிஸ்டன்சிங் அப்படிங்கிறது ஏன் இந்த சோசியல் டிஸ்டன்சிங் தேவை எதுக்காக டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்ல குறிப்பிட்டு நீங்க சொல்றீங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எல்லார் மனசுலயுமே இருந்துகிட்டு இருக்கோம் அந்த கேள்விக்கான விடைய இந்த வீடியோல ரொம்ப சிம்பிளா ரொம்ப கிறிஸ்பியா உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி நான் விளக்கணும்னு நான் விரும்பப்படுறேன் விஷயம் இந்த நோயால தாக்கப்பட்டவங்களை நாலு வகையா பிரிக்கலாங்க டைப் ஏ டைப் பி டைப் சி டைப் டி இந்த நாலு வகையில யார் யார் இருக்காங்க யார் யாரெல்லாம் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா நம்மளால இந்த நோயிலிருந்து தீர்வையோ அல்லது விலகலையோ பெற முடியும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டைப் ஏ நம்ம யாருன்னு பாத்துருவோம் ஒருத்தர் வெளிநாட்டுல இருந்து நம்ம ஊருக்கு வராரு நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வராரு விமானம் மூலமா வந்து இறங்குறாரு விமானம் மூலமா வந்து இறங்கும் போதே நம்ம வந்து இங்க இருக்கவங்க டெஸ்ட் பண்ணி அவருக்கு எதுவுமே தொற்றுலாம் இல்லைங்க ரொம்ப காய்ச்சலும் இல்லைங்க இருமலும் இல்லைங்கன்னு நம்ம வந்து அனுப்பிச்சு விடுறாங்க அனுப்பும் போது ஃபோர்டீன் டேஸ் நீங்க கண்டிப்பா வீட்டுக்குள்ளேயே தான் இருக்கணும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கோங்க வெளியில எங்கேயும் வராதீங்க அப்படின்னு ஒரு பிரமாணம் மாதிரி எழுதி வாங்கி தான் அவர் அனுப்புறாங்க அவரும் வீட்டுக்கு வந்துடுறாரு வீட்டுக்கு வர வரவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அவர் வெளிநாட்டுல தான் வந்திருக்கிறாரு இல்லையா சோ வந்து சொந்தக்காரங்க எல்லாம் வந்து பாத்துட்டு போறாங்க இவரும் சொந்தக்காரங்க வந்தா இவரும் சும்மா இருக்க முடியுமா சொந்தக்காரங்க வந்து இவருமே பாக்க போறாரு ஒரு வாரம் ஆயிடுதுங்க சின்ன காய்ச்சல் கூட இல்ல ரொம்ப மனுஷன் ஜாலியா ஆயிடுறாரு அப்புறம் குழந்தைங்க கூட ஸ்வீட் கடைக்கு போறாரு ஸ்வீட் வாங்கி கொடுக்குறாரு அதே போல மனைவி கூட ஒரு கறி கடை கறி எடுக்கலாம்னு போறாரு கோயிலுக்கு போறாரு கோயிலுக்கு போய் திருவிழாக்கெல்லாம் போயிட்டு வராரு இப்படின்னு பல இடங்களுக்கு போய் மனுஷன் புழங்கிக்கிட்டே இருக்கிறாரு ரெண்டு வாரம் ஆயிடுச்சு ரெண்டாவது வாரத்தோட இறுதியில மனுஷ மாட்டிக்கிட்டாரு காய்ச்சல் வந்துருச்சு காய்ச்சல் வந்த உடனேயே சுகாதாரத்துறைக்கு போன் பண்ணி சொல்றாரு அவங்க உடனே ஐயோ அப்படியா தம்பி கண்டிப்பா நீங்க வந்துருங்க திரும்பி அப்படின்னு சொல்லி மருத்துவமனை கூட்டு போய் அமர வச்சிடுறாங்க தனிமைப்படுத்தப்படுகிறார் இந்த மனிதர் இவர் தான் டைப் ஏ சரி ஓகே இப்போ இவர் கூட இருந்தாங்க இல்லையா உதாரணத்துக்கு இவங்களுடைய மனைவி இவங்களுடைய குழந்தைகள் இவர்களை பார்க்க வந்த உறவினர்கள் இவர் சென்று பார்க்க நிறந்த உறவினர்கள் இவர் போய் வாங்கினார் இல்லையா ஒரு கறிக்கடை அந்த கறிக்கடை பாய் இவர் போய் அப்ரோச் பண்ணார் இல்லையா ஒரு ஸ்வீட் கடை அந்த ஸ்வீட் கடை ஓனரு இவர்கள் எல்லாரும் இருக்காங்க இல்லையா இவர்களுக்கு இவர் மூலமாக தெரிந்தவர்களாக இருக்க அப்படின்னு அதாவது இப்ப டைப் ஏ நான் தான் அப்படின்னா என்னோட மனைவி என்னுடைய அப்பா அம்மா என்னுடைய குழந்தை நான் போய் தெரிஞ்ச கடையில போய் நான் வாங்கியிருக்கேன் எனக்கு அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா என்னால் யாரையெல்லாம் அறியப்பட முடியுமோ அவர்கள் அனைவரும் டைப் சி குழப்பமா இருக்கா குழப்பமே வேணா ரொம்ப கிளியரா சொல்றேன் இவங்க அதாவது டைப் ஏவால் யாரெல்லாம் தெரியுமோ அவங்க டைப் சி ஏன் டைப் சி சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த டைப் பியும் டைப் டி தான் மிகப்பெரிய குழப்படியும் மிகப்பெரிய குழப்பத்தையும் உண்டாக போறாங்க அவங்க குழப்பத்தை உண்டாகல நாம குழப்பத்தை உண்டாகிட்டு இருக்கோம் சரி ஓகே நான் விஷயத்துக்கு டேரக்டா வந்துடுறேன் இப்ப டைப் சி ஏன் நான் இவங்க எல்லாம் சொல்றேன் அப்படின்னா இவர்களையும் அதாவது இப்போ டைப் ஏ மூலமா உங்களால டைப் சி யாரும் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் சோ அவங்க கிட்ட போய் நீங்க இன்னுமே சொல்லலாம் தனிமையில இருங்க வெளியில வந்துடாதீங்க நீங்க சொல்ல முடியும் சோ இப்ப டைப் ஏவையும் டைப் சி ஐயும் மருத்துவர்களாலேயும் நம்மளாலேயும் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் சோ அவர்களை தனிமைப்படுத்த நம்மளால ரொம்ப ஈஸியா முடிஞ்சிடும் இங்கதான் ஒரு விளையாட்டே இருக்கு டைப் சி அண்ட் டைப் டி இப்ப பாருங்க இப்ப இந்த டைப் ஏ ஒரு கறிக்கடைக்கு போனாரு அந்த கறிக்கடை பாய் அவருக்கு தெரியும் ஆனா அந்த கறிக்கடைக்கு வேற ஒரு கறி வாங்க வந்திருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு யாருன்னு தெரியாது அவன் ஒரு அப்பாவி பொதுஜனமா இருப்பான் ஸ்வீட் கடைக்கு போயிருப்பாரு பக்கத்துல இருந்து யாரோ ஒருத்தர் பேசிக்கிட்டு இருப்பாரு இவரும் பேசிக்கிட்டு இருப்பாரு கைப்பட்டிருக்கும் சாரின்னு சொல்லி இருப்பாரு அவர் மூலமா கண்டிப்பா அவருக்கு பரவி இருக்கும் அந்த யாரோ ஒரு அப்பாவே இருக்காருல அவர் தான் டைப் பி இது போல டைப் ஏ வால் கண்டறியப்படவே முடியாத அவர் எனக்கு யாருமே தெரியாதுங்கன்னு சொல்லி இருப்பாரு பஸ்ல அவங்க கூட தான் முன்னாடி சீட்டு முன்னாடி சீட்டு டிராவல் பண்ணிருப்பாரு திருவிழாக்கு போயிருப்பாரு சாமி கும்பிட்டு இருந்திருப்பாரு அவருக்கே தெரியாத நாலு பேர் இடிச்சிருப்பாரு கால் பட்டிருக்கும் கை பட்டிருக்கும் உமிழ் நீர் மேல விழுந்திருக்கும் ஆனா அவருக்கு யாருன்னே தெரியாது சோ டைப் ஏ வால் கண்டறியப்படவே முடியாத ஒரு நபர் இருக்காங்கல்ல அவங்க எல்லாம் தான் டைப் பில வருவாங்க இப்போ இந்த டைப் பி மக்களால மற்றவர்களுக்கு ஏற்படுது சோ இந்த டைப் பி மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப சாதாரணமா இருப்பாங்க வெளியில போவாங்க வருவாங்க இந்த டைப் பி மக்கள் மொத்தம் கூட பழகுவாங்க அவங்களுக்கு வரும் பாத்தீங்களா இந்த டைப் பி ஆ நோய வாங்கிக்கிறவங்க டைப் டி ஆவாங்க சோ சமூகத்துல உங்களை உங்களால யார கண்டுபிடிக்கவே முடியாது கடைசி வரைக்கும் டைப் பி யாரு டைப் டி யாரு
அவங்களுக்கு ஒரு போர்டீன் டுவெண்டி ஒன் டேஸ்குள்ள ஆஹா நமக்கு ஏதோ காய்ச்சல் அடிக்குது நமக்கு ஏதோ உடம்பு செல்லாம போகுது அப்படிங்கறத அறிந்து கொண்டு அவர்களால மருத்துவமனைக்கு போய் அவங்களையும் அவங்க சரி பண்ணிக்க முடியும் ஆனா சோசியல் டிஸ்டன்சிங்கையோ வெளியில நான் சுத்துவேன் நான் வெளியில போயிட்டு தான் வருவேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியாம நீங்க நோயை பரப்பிக்கிட்டு இருக்கீங்க அல்லது உங்களோட நோய் உங்களுக்குள்ள இருக்குது அப்படிங்கறத நீங்க உறுதிப்படுத்திக்காமலே நீங்க இருந்துகிட்டு இருக்கீங்கிறது அர்த்தம் சோ ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது டைப் ஏ டைப் பி டைப் சி டைப் டி உங்களால டைப் ஏவையும் டைப் சி யவும் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஆனா டைப் பி யவோ டைப் டி யவோ உங்களால கண்டே பிடிக்க முடியாது இதனால இது டைப் டி இருக்காங்க இல்லையா டைப் டி கிட்டும் மத்தவங்களுக்கு பரவும் அது பி ஒன் பி டூ டி ஒன் டி டூ இந்த சங்கிலி தொடர் வரிசையா போய்கிட்டே இருக்கும் சோ இந்த சங்கிலி தொடரை உடைப்பதற்கான ஒரே வழி யாரையுமே கனெக்ட் பண்ணாம யாருமே வெளியில போவாம வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கணும் சோ வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தீங்கன்னா கூட மத்தவங்க கூட டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் சோ இதனாலதான் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் இருபத்தி ஒரு நாட்களுக்கு இந்தியாவில் இருக்கிற யாரும் வெளியில வராதீங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் தொடர்ந்து படிச்சு படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அதனாலதான் நாமளும் சொல்றோம் இந்த விஷயம் ரொம்ப சிம்பிளா நான் உங்களுக்கு விளக்கி இருக்கிறேன் டைப் ஏ டைப் பி டைப் சி டைப் டி நாலு வகையா இருக்கிறாங்க டைப் ஏவையும் சி எம்தான் கம்பிடிக்க முடியும் பி ஆலையோ பி எவையோ டி எவோ அவங்க கம்பிடிக்கவே முடியாது அதனால பி சேஃப் ஸ்டே இன் ஹோம் பி சேஃப் அதனால வீட்டை விட்டு யாரும் வெளியில வராதீங்க வீட்டுக்குள்ளேயே இருங்க தனித்திரு பசித்திரு விழித்திரு அப்படிங்கிற மாதிரி சாப்பிடுங்க வீட்லயே இருங்க தூங்குங்க ஆனா ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருங்க